ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ടൂയിലെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മോഡ്യൂള് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഫോളോ ചെയ്ത് ഇലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഏഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് സോൺ ആൻഡ് ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഡു നോട്ട് എക്സീഡ് ദ ഈൽഡിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോർഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് സോൺ and here you will be having a yield point after that this zone is known as the plastic zone so elastic region nu parna endana stress strain aayittu proportional aanu endengilum deformation veruvaanengil aa deformation regain cheyan pattum adhaayad original shape like maaru varan pattum yielding kazhinjale pinne endengilum deformation veruvaanengil adu permanent in nature aayirikkum adinu pinne adinde original shape like maaran pattilla സോ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് സോണിലായിരിക്കും സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുക അതായത് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും ഈൽഡിങ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ ഇലാസ്റ്റിക് സോൺ സോ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് സോണിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് എന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് സോൺ അതായത് ഈൽഡ് പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന സോണിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് അതായത് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈൽഡിങ് സ്ട്രെസ്സിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യും ഈൽഡിങ് പോയിന്റിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഇലാസ്റ്റിക് സോൺ ആയിരിക്കും ഈൽഡിങ് പോയിന്റ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് സോൺ ആയിരിക്കും സോ ഇലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇലാസ്റ്റിക് സോണിൽ ഉള്ളിലായിരിക്കും വരിക സ്ട്രെസ്സസിലെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് ദ ഇലാസ്റ്റിക് സോൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡിങ് സ്ട്രെസ്സിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സെട്ര ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് സോൺ ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോ ഈൽഡ് എനിവെയർ ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ സോ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൊമെൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സോണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതായത് എസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്ട്രക്ചറിലെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് എപ്പോഴും ഈൽഡിങ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഡിസൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറിൽ എവിടെയും ഈൽഡിങ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിസൈനിങ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോ ഈൽഡ് എനിവെയർ ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഈൽഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ് കൊലാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ കൊലാപ്സ് ആയി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് ഇൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഓർ കൊലാപ്സ് ലോഡ് ഇസ് റിഗാർഡഡ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈൽഡ് പോയിന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊലാപ്സ് ആവില്ല ഓക്കെ ഈൽഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സേഫർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് വരെ എന്ന ആ ഒരു കൺസിഡറേഷനിലാണ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈനിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊലാപ്സ് ലോഡ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ട്രക്ചറിൽ ഈൽഡിങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന കോൺസെപ
ഡിസൈൻ ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഐഡിയ തരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഫോർ സ്റ്റീൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഒറിജിൻ പോയിന്റ് ഒ ആണ് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആണ് സി ലോവർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിന്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റപ്ച്ചർ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് വരെ ലീനിയർ ആണ് ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് ഇനി അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആയ ബി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ഈ സഡൻ ഡ്രോപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ലോവർ പോയിന്റ് നമ്മൾ ലോവർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലോവർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് ഡി പോയിന്റ് ആണ് അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരെ വരുന്ന പോർഷനിൽ കൂടുതലും കൂടി സ്ട്രെസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു സോണിന് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് സോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്ക് ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കും ആൻഡ് ദിസ് സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇതാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഫോർ സ്റ്റീൽ ഐഡിയലൈസ്ഡ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഫോർ സ്റ്റീലാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസിന് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് റീജിയൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്ട്രെസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അതിനുശേഷം ഈൽഡ് പോയിന്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് സോൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഫോർ സ്റ്റീൽ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ ഇലാസ്റ്റിക് സോൺ ആയിരിക്കും ഈൽഡ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സോൺ ആണ് തിയറി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ യു ഡി എൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇനി ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സ്ട്രെസ്സസ് വേരിയിങ് ലീനിയർലി അക്രോസ് ദ സെക്ഷൻ ഇത് നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലായിരിക്കും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇന്റേണൽ ഫൈബർ ഇതൊക്കെ ഇന്റേണൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് എക്സ്ട്രീം ഫൈബർ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇതും ഇന്റേണൽ ഫൈബർ ആണ് ഇത് എക്സ്ട്രീം ഫൈബർ ആണ് സോ സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ പറയുമ്പം എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലാണ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുമ്പം മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സിഗ്മ വാല്യൂ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു ബീമിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മയാണ് അതായത് ഈൽഡിങ് സ്ട്രെസ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മീനിങ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും
സ്ട്രെസ്സിന് ശേഷം കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല സിഗ്മ വൈ ആണ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിൽ ലോഡിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ലോവർ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇനി വരുന്ന ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ലോവർ ഫൈബേഴ്സ് ഇതുവരെ ഈൽഡ് ആയിട്ടില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഫൈബേഴ്സിന് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് വരെ പോകാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബീമിൽ വീണ്ടും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം ഫൈബർ സിഗ്മ വൈ ഓൾറെഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ലോഡ് വീണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫൈബറിനെ ചെറുതായിട്ട് അവിടെയും സിഗ്മ വൈ എന്ന വാല്യൂ എത്തി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലും റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിൽ മാത്രമാണ് സിഗ്മ വൈ എത്തിയത് സോ ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭീമിൽ വീണ്ടും ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവും ഇന്റേണൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ലോഡിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് സോ വീണ്ടും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ലൈന് താഴോട്ടേക്ക് താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും കാരണം എല്ലാ ഫൈബേഴ്സിനും സിഗ്മ വൈ വരെ എത്താനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷനായിട്ട് മാറും അതായത് ഇന്റേണൽ ഫൈബേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫൈബേഴ്സിനും എല്ലാത്തിനും സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഓൾ ദ ഫൈബേഴ്സ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സ്ട്രെസ് ആസ് സിഗ്മ വൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ ഒരു ഫൈബറിനും ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ അത് കൊലാപ്സ് ആണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അറിയാം സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈബറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൈ ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ അതായത് ഇത് സിംപ്ലി സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു yield moment by moment of inertia into centroid distance aan so this can be again rewritten as my is equal to fy into i by y which is equal to fy into s i by y ne nammal s aaki maati ekkuvaanu s nu varna nammal elastic modulus aan so my ennu parayna yield moment allengil elastic moment nu parna endaanu outermost fiber section le outermost fiber le എപ്പോഴാണോ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈൽഡ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴാണോ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഫൈബറിൽ സെക്ഷന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഫൈബറിൽ എപ്പോഴാണോ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എഫ് വൈ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന മൊമെന്റിനെയാണ് ഈൽഡ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം when the section is completely yielded the section is fully plastic a fully plastic section behaves like a hinge and this is known as the plastic hinge ingane section le throughout all fibers lum sigma y enna stress achieve edu kaniya pinne adinu load carrying capacity undavilla ivide inge or situation etti kaniya pinne endana undava ivide or hinge aanu form cheynathu section completely yield ay kaniya aa section e nammal fully plastic ennu parayum അങ്ങനെ ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് സെക്ഷനെ നമ്മൾ ഹിഞ്ച് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ ഹിഞ്ച് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹിഞ്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് സോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ഈൽഡ് സോൺ ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് ഇൻ എ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ എറ്റ് വിച്ച് ലാർജ് ലൊക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ഒക്കർ എറ്റ് എ സെക്ഷൻ എറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എൻ പി സോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് എന്ന് പറ
ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മൊമെന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വർക്കിംഗ് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ലോൺ ആണ് എം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഏത് മൊമെന്റ് ആണോ സെക്ഷൻ ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് എന്താണോ അതാണ് എം വൈ ഇനി എല്ലാ സെക്ഷൻ എൻറ്റയർ സെക്ഷൻ എല്ലാ ഫൈബേഴ്സും സെക്ഷനിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ എം പി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക സോ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന സെക്ഷൻ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിന്റെ മേലെ കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ബോട്ടമിൽ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി സെക്ഷനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കുന്ന മൊമെന്റ് എന്താണോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് വെൻ ദ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റീച്ചസ് ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് സെറ്റ് ടു ഹാവ് ഫോം ബിക്കോസ് നോ എഡീഷണൽ മൊമെന്റ് ക്യാൻ ബി റെസിസ്റ്റഡ് എറ്റ് ദ സെക്ഷൻ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഡീഷണൽ മൊമെന്റിന് ആ ഒരു സെക്ഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനി എഡീഷണൽ മൊമെന്റ് അപ്ലൈഡ് എറ്റ് ദ സെക്ഷൻ വിൽ കോസ് ദ ബീം ടു റൊട്ടേറ്റ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെസ് സോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു എഡീഷണൽ ലോഡോ എഡീഷണൽ മൊമെന്റോ അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബീം റൊട്ടേറ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ ബീം കൊലാപ്സ് ആകും അപ്പം ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ മാക്സിമം മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും എക്സാക്ട്ലി സെന്ററിലായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹിഞ്ച് ഫോം ആകും ആ ഒരു ഹിഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഡീഷണൽ ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താവും ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കും ദ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എം പി ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻ ഓൾ മെമ്പർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എം പി ഈൽഡ് മൊമെന്റും പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റും പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് എപ്പോഴാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിലെ ക്രോസ് സെക്ഷനിലും ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റിന് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എം പി ടു ദ ഇലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എം ഇ ഇസ് കോൾഡ് ദ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ നമുക്കിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എന്താണെന്നറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് എന്താണെന്നറിയാം ഈൽഡ് മൊമെന്റ് തന്നെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് മൊമെന്റ് സംടൈംസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ലെറ്റർ എം വൈ ഓർ സംടൈംസ് യു വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദ ലെറ്റർ എം ഇ സോ എം പി ബൈ എം ഇ എന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി കൊലാപ്സ് മെക്കാനിസം ആണ് പറയാനുള്ളത് ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീംസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് കൊലാപ്സ് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ഫോം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീം എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ സെന്ററിൽ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എക്സാക്ട്ലി എറ്റ് ദ സെന്റർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അതായത് നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ എല്ലാ ഫൈബേഴ്സും മാക്സിമം ഈൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്താണ് ഒരു ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ലോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കൊലാപ്സ് ആണ്
unknowns will be more than the number of static equilibrium equations. Okay. So, this is an indeterminate beam. If it is fixed, it will generate a negative moment. This is a negative moment. Okay. So, in this portion, it will be a positive moment. It will be a positive moment. This is a beam. So, maximum moment in the supports like compared to the moment over here. In this case, an angle, one plastic hinge form is going to collapse mechanism in the middle. More than one plastic hinge form. Reason is that this is the maximum negative moment in the middle. If you have a complete section, plastic eye is going to be complete fibers of plastic eye is going to be going to be a plastic hinge form. Okay? Now, we have a plastic hinge form here and we have a plastic hinge form here. Now, we have two plastic hinge form here. So, in this section, the loading is here a bending moment. So, in this section, we have a complete fiber plastic. So, we have a plastic hinge form here. So, we have a region here. So, we have a plastic hinge form here. So, we have a plastic hinge form here. So, we have a hinge form here. So, we have a plastic hinge form here. Totally moon hinge form jadi ini ur beam consider iya, nanggil totally moon hinge form jadi ni selesa matre collapse and down. Plastic hinges develop at the ends first. Reason anda nana fixed beam ana, fixed beam awal nasa meh itu negative moment and down. So ini beam total moku awal nanggil maximum moment and down wa supports lari ke. Negative moments ana and down nanggil support le maximum momentum supports lari ke and down. Adu kondo dengen plastic hinge awal nanggil develop ini nanggil support lari ke. Ini anggaran sambo itu, ini buat satu hinge bandel lah, ini dua portion lah. Apa tu sahaja ni adalah simple beam ayam hari le. Ini plastic hinge develop sah di center. Pini anda tahu ini orang case madri aw. Pini form je ini hinge exactly center lari kau. Anggana third hinge form je itu, ini beam collapse aw. Pemi dah ana indeterminate beam ini orang example pernikan. Simple beam ane ingi lalai indeterminate beam ane ingi. आधित प्लास्टिक हिंज फॉर्म चेद गणना तन्ने कोलैप्स संभवी क्यों? इंडिटर्मिनेट बीम लिंग फ्रेम आने के लिए मोर देन वन प्लास्टिक हिंज फॉर्म चेद गणना मात्रे अवधे कोलैप्स न डाउन होगी। इन्हीं पर यान लगते कोलैप्स लोड आने। A structure is said to have collapsed if the entire structure or a part of structure starts undergoing unlimited deformation. This happens when the number of independent static equilibrium equations available are more than the number of reaction components. So, one structure, entire structure, all the structure in the part, all the unlimited items deformation undergo, all the structure collapse out. Unlimited deformation, what do you think about it? Unlimited deformation, what do you think about it? That section is considered, that all the fibers yield die, that section is completely plastic. सेक्शन कंपलीटली प्लास्टिक आई करेंगे आमात्र में अब डे प्लास्टिक हिंज फॉर्म चाहिए लो अंगने प्लास्टिक हिंज फॉर्म चाहिए तो करेंगे आमात्रे कोलैप्स एंड डाउन लो एप्पल आनो इंडिपेंडेंट स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इन नंबर रिएक्शन कंपोनेंट्स इन नंबर ने कल कोर्डल आवंदने अंगने वेर लोड न्यान नमल कोलैप्स लोड इन्दु पारे इन्दु The state at which this condition develops is said to be the collapse mechanism and the load carried at this state is called the collapse load. तो इंगने कोलैप्स लोड नमल डिटरमाइन चाहिए इन्दु दिन याने प्लास्टिक एनालिसिस इन्दु पारे इन्दु वेरे स्ट्रक्चर ले इत्रा कोलैप्स लोड वेरे नंदे आ कोलैप्स लोड डिटरमाइन चाहिए Elastic theory is that one structure and load carrying capacity is always underestimated. Correct load carrying capacity of the structure is not the same as the structure. We don't have elastic theory. So, that is the drawback because we have developed this new theory. That is the plastic theory. This theory is the correct idea of load carrying capacity of the structure. Now, what is the concept of the concept? Load carry is how much it is. Then the load carrying capacity is how much it is. The plastic hinge is formed. One point is how much it is. Then the first determinate beam is how much plastic hinge is formed. Then the indeterminate beam is how much it is. Then the third 
പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് സഫിഷ്യൻ പോയിൻസിൽ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊലാബ്സ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ കൊലാബ്സ് മെക്കാനിസത്തിന് പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് തരുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠി